todos, bienvenidos a un nuevo video de Waman Adventures. Como saben, seguimos respondiendo todas sus preguntas acerca del camino Inca. En los anteriores videos ya hablamos acerca de cuál es la mejor temporada de viaje, cómo es el clima en el camino Inca, cómo reservar tu viaje y generalidades acerca de esta caminata. Esta vez vamos a tocar un tema súper importante acerca de lo, si es o no peligroso hacer el camino Inca. Ya sabes, si tú quieres seguir viendo todo nuestro contenido de viajes y sobre información de de cada uno de los tours, no dudes en suscribirte a nuestro canal. Ahora sí, empecemos. La verdad es muy peligroso hacer el camino de Inca Machu Picchu y pues para eso hemos considerado seis puntos importantes que podrían considerarse potenciales riesgos en el camino Inca y estos son 1. Terreno irregular El camino Inca fue construido y adaptado a la accidentada geografía andina por lo cual no existe un camino homogéneo Este incluye tramos empinados, empedrados, escaleras, senderos estrechos y muchos de ellos construidos al borde de precipicios A lo largo del camino existen varios desniveles pronunciados siendo el más notorio la última subida hacia el Intipungu donde las escaleras presentan una gran pendiente y el viajero debe subir con el apoyo de sus cuatro extremidades por otro lado, existen tramos en su geografía natural que fueron tallados para hacerlos parte del camino en rocas inmensas y suelen tener escalinatas muy estrechas y resbaladizas, por lo que debes de tener mucho cuidado. El uso de un buen calzado y bastones de trekking será de gran ayuda para evitar los dolores de pies, tobillos y rodillas. 2. Condiciones climáticas. El clima en los Andes es impredecible con temperaturas que varían significativamente durante el día y la noche. Durante la temporada de lluvias, de noviembre a marzo, los senderos son húmedos y algo complicados de transitar. Durante la temporada seca, de abril a octubre, las temperaturas diurnas son muy intensas, mientras que durante la noche y la madrugada, las temperaturas descienden hasta por debajo de cero. Es importante seguir las indicaciones de los guías y tomar las precauciones adecuadas para garantizar una experiencia segura y placentera. Además, se aconseja llevar los implementos necesarios, como artículos de protección solar y una chaqueta abrigadora para el frío. 3. Derrumbes en el camino Inca. Durante la temporada de lluvias, especialmente en el mes de febrero, hay riesgo de deslizamiento de tierra lo que lleva al cierre temporal del Camino Inca para garantizar la seguridad de los visitantes. Durante el resto de meses, los campamentos establecidos en Guayabamba, Pacaymayo, Cuyupatamarca o Uñayhueyna han sido verificados y aprobados por organismos competentes como la CERNAM, garantizando que son áreas seguras y adecuadas para acampar. 4. Mal de altura o Soroche el Camino Inca alcanza los 4.200 metros de altura en el Abra Guarmiguañusca, lo que puede causar síntomas del mal de altura, como dolor de cabeza, dolor de estómago, dificultad para respirar, vómitos y descompensación. Para evitar estos malestares, se recomienda llegar a Cusco unos días antes y aprovechar este tiempo para aclimatarse, realizando actividades seguras y ligeras. 5. Picaduras o alergias. Buena parte del tramo del Camino Inca se encuentra en una zona de clima semitropical, por lo que hay presencia de mosquitos. Muchos viajeros son alérgicos a estas picaduras, por ello se recomienda usar repelente para evitar las molestias. Si es muy alérgico, utilice prendas ligeras que cubran todo su cuerpo, como polos de manga larga, pantalones de trekking y medias largas. 6. Encuentros con animales cercanos. En el Camino Inca existe la posibilidad de toparse con serpientes o arañas, lo que puede resultar algo inquietante. Sin embargo, es importante destacar que estos encuentros cercanos con la fauna local son bastante raros e infrecuentes. Aunque la idea puede sonar peligrosa, la realidad es que rara vez ocurren incidentes de este tipo. No obstante, si llegara a darse un encuentro con este tipo de animales, es crucial seguir las instrucciones de los guías. Ellos están entrenados para informar a los visitantes sobre cómo proceder de manera segura y respetuosa con la fauna local. Entonces, ¿el camino Inca es muy peligroso? Pues la verdad, no. 
La dificultad del camino inca es moderada, por lo que no necesitas hacer uso de cuerdas, ni arneses, ni tener una preparación física especial. Eso sí, es importante que tomes en cuenta las recomendaciones del guía y las recomendaciones de las autoridades encargadas de velar por tu seguridad, como la CERNAM. En Guaman Adventures contamos con guías especializados y capacitados que te ayudarán ante cualquier eventualidad. Debes tener en cuenta todas las recomendaciones que nuestro guía te va a dar previos a tu viaje. Eso será fundamental para que tengas una excelente experiencia en el Camino Inca. Bueno amigos, hemos llegado al final de nuestro video. Espero que hayan podido entender toda nuestra explicación acerca de cuán peligroso es hacer el Camino Inca. Como saben, vamos a seguir subiendo más videos, hacer, eh, respondiendo todas sus preguntas acerca del Camino Inca. No duden en suscribirse a nuestro canal, activar nuestra campanita de notificación para que se enteren de todos nuestros videos y dejarnos un comentario sobre todo, comentando todas sus dudas y si tienen más consultas acerca de esta caminata. Nos vemos en un siguiente video ¿ah? y suscríbete para que nuestra comunidad de viajeros siga creciendo. Bye.